咁我咧就揾咗三部嘅呢個 iPhone Pro Max 嘅系列啊，包括咗有呢一個 iPhone 十三 Pro Max、iPhone 十五 Pro Max、iPhone 十六 Pro Max。如果你唔係 A、B 比較嘅話咧，話即係講咧，你係咁我自己就會覺得咧，十三 Pro Max 咧其實係一個咁，但係咧去到十六 Pro Max 上面嚟講咧，你會聽到。大家好，我系我铺七十六嘅小七啦。咁 i p h o n e 十六咧就已经出咗一段时间噶啦。咁我哋嚟讲咧，除咗系头一日嘅发布会，由 Sarah 咧做咗个快速懒人包之外咧，其实基本上咧其他嘅功能都都未正式试嘅。而我自己嚟讲咧，就已经系玩咗呢部机咧，其实都系一个礼拜左右嘅啫。咁但系咧有好多发布会冇讲嘅东西咧，即系譬如有关影音上面嘅项目究竟有冇升级咧，就真系要试过先知嘅。咁所以咧，今次小七就同大家攞呢一部十六嘅 Pro Max。喺影音方面啊，做翻个评测去比较一下咧，佢同上代或者上两代嘅分别究竟会系点先？好啦，未同大家实施之前咧，睇下大家未订阅我哋嘅 channel， 请订阅我哋 channel， 揿钟仔揿全部。我哋有家庭影院、HiFi 耳机，甚至乎 gadget 嘅嘢咧，都会同大家分享。咁但系当然入边都系同影音有关噶啦。咁啊，嗱呢部 iPhone 十六 Pro Max 咧，其实就只系用咗一个星期左右嘅啫。咁基本上咧，除咗呢一部电话之外咧，亦都有呢一个新嘅诶 AirPod 嘅一个第四代。都已經係入咗手㗎啦，咁但係呢，就嗰個評測呢，就可能會之後再拍。而家呢，先同大家講咗呢一部十六 Pro Max 咧，喺睇戲同埋聽歌上面嘅感覺先。咁我哋嚟講呢，通常都會攞個電話嚟去睇下 Netflix 啊，睇下 Disney Plus 啊咁樣樣。咁喺畫面上面嚟講呢，其實而家暫時呢，如果係一啲外國嘅電話呢，就只係得佢呢。可以喺呢一啲串流平台咧支援到呢一個 Dolby Vision 嘅效果嘅，咁縱使佢只係一個 Full HD 嘅畫質啊，咁但係喺咁細隻 mon 入邊俾個 4K 你又有咩意思咧？係咪先？咁所以咧呢一、這個電話咧基本上都可以講話係喺個畫面上邊啊係一個非常之發燒嘅旗艦嘅。咁啊，另外咧喺聽歌上邊咧，其實我哋都會玩開呢一個 AirPlay 啦，咁亦都會用呢個 USB DAC 嘅。咁所以咧今次咧我就會先試埋咧呢一個嘅 AirPlay 嘅效果。究竟會有啲咩分別？咁可能大家就會覺得 AirPlay 嘅效果其實嚟嚟去去都係咁噶啦，但係其實唔係喎。我哋之前咧試過咧十三或者十三 Pro 或者十三 Pro Max 咧，其實喺嗰個聲音上邊咧，其實都會有大不同噶喎。咁究竟呢一部十六嘅 Pro Max 喺嗰個 AirPlay 上邊又會係點效果咧？都會同大家試埋嘅。咁而家呢，不如同大家呢先講下呢一部 iPhone 十六 Pro Max 啊喺個屏幕上面嘅規格。咁跟住落嚟呢，就同大家實施一下咧。呢部 iPhone 十六 Pro Max 咧嘅屏幕尺寸咧就係六點九寸嘅 OLED 屏幕嚟嘅，咁屏佔比咧就大概係九十二點三個 percent 啊，咁同上代十五 Pro Max 嘅六點七寸八十九點八嘅屏佔比咧就大咗唔少嘅，咁而解像度方面咧就係二八六八乘一三二零嘅像素嘅，咁密度咧就係四百六十個 PPI。咁刷新率方面咧，最高可以去到一百二十赫嘅，亦都支援呢一個自適應嘅 ProMotion 技術噶。而亮度方面咧，一般嚟講就會係一千 nits 啦。咁而 HDR 咧個最高峰值亮度就去到一千六百 nits 嘅。咁而最大去到户外嘅峰值亮度就去到二千 nits 嘅喎。而喺十六 Pro Max 咧，亦都新加咗一 nits 嘅最低亮度啊。對比度方面咧，就係二百萬分之一嘅。好啦，咁返到嚟呢度呢，我哋就梗係進入呢個實試環節啦。咁我呢，就揾咗三部嘅呢個 iPhone Pro Max 嘅系列啊，咁包括咗有呢一個 iPhone 十三 Pro Max 啦。iPhone 十五 Pro Max 啦，同埋呢個 iPhone 十六 Pro Max 嘅，咁呢三部機咧，其實就可以清晰咁樣樣去比對到咧上一代或者係早一兩代咧嗰個效果究竟係點啊？咁而家咧，我哋就會揾嚟咧一個 Netflix 入邊一套嘅電影嚟去比較一下咧個畫質同埋嗰個聲音嘅效果究竟個分別有幾大先。What? I I cannot die. Stop. 
好啦，啱啱咧就同大家咧睇咗三段嘅同一套嘅電影啊，咁啊包括咗有呢一個十三 Pro Max、十五 Pro Max 同埋十六 Pro Max 嘅。咁我相信咧，其實有好多朋友都係用緊誒十二啊，或者十三嘅系列嘅。咁所以咧，揾十十三 Pro Max 咧嚟去做個比對咧，我相信會比較上誒吸引力高啲啊。咁嗱，我哋頭先呢就喺 Netflix 入面呢，就揾咗一套《重案夢幻》重組再重組咁啊！呢一套嘅電影呢，喺 Netflix 入面呢，就因為而家 Sony 呢都去到好盡啊，佢將所有嘅最強嘅 spec 都擺晒落去嘅。咁我哋喺電視入面呢，其實係會睇到 d o b e Vision 啦，同埋 d o b e a m o s 嘅。咁而喺手機上面呢，我哋最高嘅規格係可以去到 Full HD 嘅 d o b e Vision 同埋呢一個嘅浸淫式音效啊。咁因為電話呢，始終都係得一對嘅喇叭啦。咁所以咧，佢都係會用浸淫式音效嚟去做翻個立體感嘅。咁而呢一個技術咧，亦都喺手機上邊咧非常之多人可以享受得到啊。咁所以咧，我哋都會用翻嚟去做測試嘅。先講咗十三部 Max 先。嗱，三部機嚟講咧，其實如果你唔係真係好似我哋咁 A、B 比較嘅話咧，可能喺畫質上面嚟講咧，你係唔會見到有太大嘅分別嘅。咁誒，十三同埋呢個十五嘅 Pro Max 咧，你問我咧，其實相對嚟講嗰個畫面嘅亮。度咧就容易啲已經見到個分別㗎啦，咁啊十五同十六嘅亮度咧其實爭好少好少嘅啫，咁所以咧喺十三嚟講，你會見到個畫面嘅亮度明顯咧係低咗一級仔咁樣樣嘅，咁但係你話低好多咩？又唔係話，咁我哋全熄燈嘅狀態之下咧，其實我哋將個亮度全部三部機都推到最高，跟住咧嗰個音量咧就只係用五十個 percent， 咁啊畫面嚟講咧，其實除咗亮度唔同之外咧，喺十六 Pro Max 對比起兩部機嚟講咧，除咗光咗。之外咧，因為佢光咗啦，而個顏色亦都見到係闊咗少少嘅，咁所以咧，頭先有一啲位咧，可能我哋見到有一個太陽嘅日照嘅一個影射啦。咁喺太陽嘅光上面嚟講咧，佢嗰個 d o b e Vision 嗰個閃閃靈嘅感覺咧，十六 Pro Max 嚟講咧，係會做得最好，亦都係最光嘅。咁亦都有少少即係太陽殘眼嗰種感覺嘅。咁而十五 Pro Max 咧，我都覺得有呢個感覺。咁但係你會見埋個人嘅時候咧，嗰、那個膚色同埋佢身上邊嗰啲衣著嘅顏。顏色咧，十五 Pro Max 係會比十六 Pro Max 咧嚟得係會淡咗少少嘅。咁但係呢個少少真係好少嘅啫，因為我哋錄影嘅時候咧，都有機會經過鏡啊嗰個畫面嗰個顏色嘅濃郁度，可能你都未必睇得話係咁清楚啊。咁所以咧，其實十五 Pro Max 同埋十六 Pro Max 喺畫質上面嚟講，我覺得可以講話叮噹碼頭，唔 A B 比較咧，你係未必分得到個分別喺度嘅。咁但係十三 Pro Max 就會比較容易啲睇到啦，因為咧佢個畫面個亮度低咗啦，咁所以咧換算嚟講咧，佢嗰個顏色。都相對比較淡色啲嘅，咁呢一 part 咧，其實亦都係受惠於佢哋都係一路提升嗰個面板嘅質素所致啊。咁啊，但係喺嗰個誒解像度方面咧，咁雖然咧就十六 Pro Max 喺嗰個畫面解像度嚟講係個像素會多少少嘅，咁但係其實我哋就咁望落去咧，又唔覺得又會有多咗啲 detail 啊，亦都唔會覺得畫面睇多嘢咁樣樣。咁所以咧就基本上誒係嗰個可視嗰個比例，因為個屏佔比大咗少少啦，咁所以你會睇到嗰個睇戲嘅時候咧，你感覺上。上嗰個畫面係會大咗好少好少嘅，咁不過都係嗰句啊，你唔 A B 比較咧，其實基本上係冇乜分別啊。咁今代十六 Pro Max 咧，其實喺發布會又好啦，喺所有嘅官方文獻都好啦，係冇講過咧佢嗰個聲音嘅誒解碼。或者佢聲音上面嘅處理啊，究竟係換咗啲咩新嘅晶片嘅？咁但係咧，呢、這、一個聲音咧，其實喺各大嘅平台嘅評測上面都不約而同地講咧，喺嗰個聲音嘅三頻平均度啊，同埋個低頻量嚟講咧，都會比之前十五或者十三嘅一個系列咧，其實做得好好多嘅。咁而 iPhone 嘅喇叭咧，其實佢主要咧就喺兩個位置嘅啫，一個咧就係喺個 mon 嘅上面嘅位置，一個聽筒嘅位置咧就會有一個嘅喇叭啦。另外咧喺基底咧，亦都會有一個喇叭嘅。所以咧，其實咧佢都係可以做到一個嘅立體聲嘅效果。咁頭先咧，我哋睇一同一段嘅電影入邊咧，三段嘅聲音咧，其實咧喺以十六 Pro Max 咧嗰個人聲嗰個肉底嘅厚度係最高嘅。咁但係咧，因為佢令到嗰個聲音嗰個低頻量同埋中頻量多咗嘅關係啦，咁所以咧嗰個聲音嗰個音壓啊，其實相對都會比較細咗。咁所以你會聽到咧，十六 Pro Max。比起呢一個嘅十三 Pro Max 咧，個聲音係會細聲咗好多嘅。咁呢個咧就睇下大家覺得點啊？因為咧佢我哋只係用五十個 percent 嚟去測試啦。咁變咗嚟講，你哋亦都可以咧將個音壓較大嘅。咁啊，相對嚟講出嚟嗰個人聲同埋整體嘅音樂個平均度就會好啲啦。好啦，咁啊同大家咧試完咧用佢嚟呢一個睇 
这一次我执着面对人性的沉醉，我并不在乎这是错还是对。这一次我执着面对人性的沉醉，我并不在乎这是错还是对。This is a right way letter. I gotta make it today. This is a right away letter. I gotta make it today. <音樂>剛剛就用咗兩部嘅 iPhone 啊，一部就係 iPhone 嘅十三 Pro Max， 一部咧就係 iPhone 十六 Pro Max。你去比較一下咧，用 AirPlay 嘅方法將個音樂就射去我哋呢一個 AV Room 入面嗰套機入面啊。咁我哋套機咧就係用緊呢個 Cambridge 嘅 Edge 系列嘅西裝啦，前後級啦，再加埋咧一對坐地嘅 R 七 Mate 嘅喇叭，咁啊出呢一個嘅 Two Channel 嘅效果啊。咁可能大家都會諗，其實 iPhone 直接 AirPlay 射高過去邊聽得人㗎？同埋呢啲狀態之下，其實都唔會有啲咩大分別㗎啦。咁的確咧，喺以前嚟講咧，我都會有咁嘅諗法嘅。第一就未必聽得啦，第二就係其實 AirPlay 就係 AirPlay 㗎啦，應該都唔會有啲咩大分別㗎啦。咁但係咧，其實咧每一部手機入面都有一個解碼晶片，會隨住唔同嘅晶片咧都會有啲聲音嘅分別。咁而今次嚟講咧 ，iPhone 十六 Pro Max 咧，的確喺個聲音上面咧，其實佢哋係喺發布會冇。冇任何嘅即係通知，亦都冇任何嘅文獻之下咧，我覺得成個 iPhone 十六 Pro Max 個聲音嘅質素咧，係比佢哋之前嘅代數都係嚟得要好啊！頭先咧，我哋就喺兩部機上面分別喺 Tide 咧就揾咗三首歌嚟聽啦，咁啊再用呢個 AirPlay 就直接射過呢一部 Edge 嗰度嚟去聽嘅。咁咧喺十三 Pro Max 入邊咧，我哋聽咗呢一個誒、嗯、王菲嘅《執迷不悔》啦，中間亦都聽咗首《Keep 東高》。最尾呢，就聽埋呢一個羅文同埋恩妮嘅一個《射雕英雄傳》出嚟曲，咁其實三首歌呢個年代唔同啦，錄音嘅效果都唔同啦，咁呢，其實就好容易聽得出呢三首歌入面嘅分別啊。先講十三 Pro Max 先，咁我自己就會覺得呢十三 Pro Max 呢，其實係一個 high r e s t 嘅一個取向嚟嘅，你會聽到呢，佢特登呢喺嗰啲高頻位同埋一個超高頻位呢，就 high l i g h 咗出嚟，令到你聽出嚟嗰個感覺呢，好高分析力，亦都係一個好。誒好 detail 嘅一個感覺嘅，咁你無論係聽誒執迷不悔嘅吉他聲啊 ，Keep 東高入邊啲吉他聲啊，咁你都會聽到咧，其實佢係可以俾到一個好似好高清音效嘅一個狀態俾你嘅。Even 咧 AirPlay 呢一個制式其實只能夠出到咧個十六 bit 四十四點一 k h z 嘅傳輸，你都會聽到個感覺係，咦佢都係 high res 喎，佢都其實都聽得喎，即係你問我，如果唔係話話俾你聽佢係 AirPlay 嘅話，其實你係未必會感受得到佢係一個。誒點樣樣嘅 s o 咁但係呢，去到十六 Pro Max 上面嚟講呢，你又會聽到音壓好似低咗少少喎，因為呢，佢喺嗰個高音嘅心弦上面呢，佢就冇再做返個加強，但係反之嚟講呢，佢會將個上下呢一個嘅高頻同埋低頻嗰個大呢咪呢，都其實係拉闊咗少少嘅，所以你會聽到呢 k e e p 東高啲吉他聲入面，其實佢仲會有一啲嘅低頻嘅位置啦，同埋一啲嘅玉地回弦聲嘅一啲尾音呢。你係會喺 iPhone 個十六 Pro Max 上面咧，反而聽得多咗嘅。咁而去到《射雕英雄傳》出嚟曲咧，就更加明顯地咧，如果十三 Pro Max 出嚟嘅效果，只係會感覺到佢比較平面啦，冇乜 layer 啦，人聲同音樂聲係會有少少搭埋一齊啦。縱使你唔會聽得出有噪聲嘅，但係你都會覺得，嗯，整體嚟講，但係咧，咪係會比較上低啲，同埋首歌會唔會係錄音嘅問題咧？好似好窄咁樣樣嘅。咁但係喺十六 Pro Max 上面嚟講咧，佢就可以出到恩妮把聲同埋嗰個音樂係有翻一個層次嘅。一嚟把聲係會出啲，而音樂嗰個聲音咧係會比較上係 back 橫少少嘅。咁呢個咧其實咧就會係真係歸功於佢嗰個發射嘅晶片咧，其實係有少少唔同啦，令到佢出嚟嗰個聲音效果係好咗啊。咁所以咧呢一個咧就測試其實都幾特別嘅。初初我都覺得冇需要試 AirPlay 啦，因為都冇乜分別。咁但係因為咧以前威廉常試過俾我睇啊。用十三系列同埋十三鋪嘅系列咧，竟然十三係好聲啲啊！咁呢個咧我都覺得真係始料不及，即係由嗰次開始咧，我就知道咧，其實 even 係同一個制式、同一個藍牙傳輸都好咧，其實唔同嘅 source 都係會有分別嘅。問題只係你有冇做 A B 比較啦，同埋係你有冇興趣咧去發掘佢呢個不同嘅啫。
。好啦，嗱，今次咧同大家咧就先實試咗呢一個 iPhone 十六 Pro Max 咧喺聲音同埋呢一個睇戲啊一個屏幕上面嘅比較。咁可能大家就會問啊，誒玩 iPhone 又使乜玩呢啲嘢啊？咁會玩呢啲嘢，我喺翻大電視上面做啦。咁啊，的確係嘅。咁但係咧，我亦都知道有好多朋友咧，其實一部 iPhone 對佢嚟講咧就係一個娛樂中心嚟嘅。咁佢哋都會攞嚟去睇 Netflix 啊，呢個 Disney Plus 啊，亦都會我嚟聽歌，而聽歌咧亦都可能會係用耳機聽啊，甚至乎擺翻屋企咧用 AirPlay 聽嘅。咁所以咧，我自己就會覺得喺我哋嘅頻道上面嚟講咧，做 iPhone 嘅評測咧，都係喺呢個方向嚟講咧，我相信會比較上啱我哋嘅觀眾多啲啊！咁當然啦，十六 Pro Max 其實就受惠咗佢哋一個新嘅 A 十八 Pro 嘅一個晶片啦。咁所以呢，其實喺運算力上面呢，其實大大提升嘅。而我自己亦都覺得呢 i p h o n e 十六呢個系列呢，其實唔純粹係喺呢一啲咁硬骨骨嘅提升上面嘅。其實我哋未用到嘅 AI 呢，應該先至係佢最大嘅一個功能啊。咁希望呢，盡快去用到呢一個 AI 嘅功能呢，咁可以試到更加多嘢，因為佢個處理能力快啊。咁所以回應快嘅時候呢，你可以用到嘅嘢呢，就會更加多啦。咁而喺誒正常嚟講呢，我用咗呢個禮拜呢，我覺得佢喺嗰個温度上面係有明顯嘅改善嘅。因為之前呢，喺我哋討論區亦都有版有師兄亦都提過啦，即係叫我試下係用呢一個 iPhone 十六嘅 Pro Max 試下呢，就用呢一個 GPS 導航啊，或者係日常使用呢，就係睇下網頁、睇下 App、睇下成咁，睇下會唔會有好熱嘅情況。因為以前十五 Pro Max 嚟講呢，都的確係幾容易呢，就會有一個幾明顯嘅熱力嘅。咁但係今次十六 Pro Max 呢，我覺得佢可以控制得幾。唔錯，而且咧嗰、那個熱力咧，就算即係譬如好似我喺、呃、搭車或者我揸車嘅時候攞佢嚟做導航，而太陽亦都曬住部機嘅話咧，佢的確係會有發熱嘅。但係咧佢發熱之後咧，我用完嘅時候咧，佢嗰個 c o o 嘅速度咧係明顯比十五 Pro Max 快啊！咁啊，跟住落嚟，可能大家都會問，會唔會試埋其他嘅功能啊？包括咗四 K 一百二十 Hz 嘅 d o b e Vision 嘅拍攝啊，睇下佢可以拍幾耐先至會死機啊，等等等等嘅。咁啊，我就想睇下呢，今次呢條片咧，大家嘅反應呢，先至再決定下一集呢究竟點樣拍嘅。咁如果你，都睇到嚟呢度嘅話，想我試更加多你哋想知嘅嘢咧，就記得喺留言話俾我聽，同埋俾個 like， 咁咧係支持一下我咧去做呢條影片啦。咁今日同大家咧就分享咗 iPhone 十六 Pro Max 咧影音上面嘅提升啦。咁啊，如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like，subscribe 我哋嘅 channel， 再撳埋我哋鐘仔，下次有好嘢就會通知叫到你睇啊嘛。下次再見，拜拜。